ரொம்ப அன்செக்யூர்டான லோன் பட் நிறைய பேர் அவங்களுடைய லைஃப் டைமில் கண்டிப்பாக இந்த லோனை எடுத்திருப்பாங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் காசு வரும்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்ததுன்னா ஏன் இந்த ஒரு லோனை வந்து சூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஃபிக்ஸ்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் தான் பட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் என்னதான் இந்த லோனில் நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருந்தாலும் சில விஷயத்துக்கு நீங்கள் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணால் இந்த லோன் வந்து கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு பயன்படும் எந்த லோன் பற்றி பேசணும்னு கண்டிப்பாக இப்போ உங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் வந்திருக்கும் இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு இண்டியன் மணி தமிழ் யூடியூப் சேனல் நான் பால சரஸ்வதி யாரெல்லாம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்களோ உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோவில் நாம் வந்து பர்சனல் லோன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது பர்சனல் லோன்னா என்ன யாரெல்லாம் இந்த லோனை வாங்கலாம் யாருக்கெல்லாம் இந்த எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா இருக்குது எப்படிப்பட்ட டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நாம் பேங்கில் சப்மிட் பண்ணலாம் எவ்வளோ நம்மளுக்கு சேலரி இருக்கணும் இந்த லோனை வாங்கிறதுக்கு மேக்ஸிமமாக எவ்வளோ அமௌண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஒன்னொன்றுத்துக்கும் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் எவ்வளோ இஎம்ஐ பே பண்ணுறது எந்த பேங்கில் வந்து ரொம்ப குறைவான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கிடைக்கும் பர்சனல் லோன் வாங்குறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணி ஆகணும் என்னென்ன தவறான விஷயங்கள்லாம் வந்து மக்கள் பண்ணுறாங்க இந்த லோன் மூலியமாக இது எல்லாமே நாம் இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் பர்சனல் லோனாக என்னென்னு பார்த்துடலாம் பொதுவாகவே லோனுனா அவசரத்துக்கு பேங்க் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு காசு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அது வந்து ஒரு பர்சனல் லோனாக இருக்கட்டும் ஹோம் லோனாக இருக்கட்டும் கார் லோனாக இருக்கட்டும் உங்களுடைய நீடு பொறுத்து அந்த ஒரு லோன் அந்த ஒரு கேட்டகரி வந்து மாறும் ஸோ பர்சனல் லோனுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய பர்சனல் விஷயத்துக்கு அதாவது இப்போ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அர்ஜென்ட்டாக தேவைப்படுது ஏதாச்சும் டெப்ட் இருக்கா இல்லை வந்து யாருக்காச்சும் கடன் கொடுக்கணுமா பட் நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய ஒரு வாண்ட் பூர்த்தி செய்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பொருட்கள் வாங்கிறதுக்கு பர்சனல் லோனாக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த லோன் வாங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து பர்சனலாக எந்த விதமான ரீசன்ஸ் இருக்கலாம் பட் நீங்கள் இந்த லோனை வந்து வாங்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை பட் அதை வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து கட்டி முடிக்கணும் அது முடிக்கலைன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் பர்சனல் லோனுன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா நிறைய பேர் வந்து இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த ஒரு லோனை வாங்கி கட்ட முடியாமல் வந்து கட்டி நிறைய விதத்தில் வந்து எழுந்திருக்காங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வந்து ஒரு அன்செக்யூர்ட் லோன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது பர்சனல் லோன்லேயே வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிக்ஸ்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் தான் பட் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஹையாக அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்படிப்பட்ட இந்த பர்சனல் லோன் வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமமாக எவ்வளோக்கு எடுக்கலாம் மினிமமாக எவ்வளோக்கு எடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் சம்பாதிக்கிறீங்க ஒரு ப்ராப்பரான இன்கம் வந்து உங்களுக்கு மந்த்லி மந்த்லி வந்துட்டுருக்கீங்கன்னா உங்களுடைய அந்த ஒரு இன்கம்மை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி டைம்ஸ்க்கு மேலே நீங்கள் வந்து லோன் பெறுவீங்க அதாவது ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து லோன் பெறதுக்கான சான்சஸ் உங்களுக்கு இருக்குது இதுவே உங்களுடைய சிபில் ஸ்கோர் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது அதாவது செவன் ஃபிஃப்டிலேருந்து செவன் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு சேங்ஷன் ஆக வேண்டிய அந்த ஒரு லோன் அமௌண்ட் என்னென்னு நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம் நீங்கள் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் சேலரி வாங்குறீங்களா ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து லோன் அமௌண்ட் பெறலாம் இதுவே நீங்கள் தேர்ட்டி தௌசண்ட் சம்பளம் வாங்குறீங்கன்னா எயிட் லேக் டென் தௌசண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து லோன் அமௌண்ட் பெறலாம் இதுவே நீங்கள் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சம்பளம் வாங்குறீங்கன்னா டென் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் லோன் அமௌண்ட் பெறலாம் ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் வாங்குறீங்கன்னா தேர்ட்டீன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து லோன் அமௌண்ட் பெறலாம் அறுபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து லோன் அமௌண்ட் பெறலாம் மேலும் பர்சனல் லோனோட அந்த ஒரு மினிமம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் பர்சன்ட்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது இதுவே நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க ஹோம் லோன் அப்படின்னா செவன் பர்சன்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும் பட் பர்சனல் லோனுங்கிறதுனால கொஞ்சம் அதிகமாக நைன் பர்சன்டேஜில் இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து மாறும் இப்போ எலிஜிபிலிட்டி என்னன்னு பார்த்துடலாம் உங்களோட ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பர்சனல் லோன் அப்ளை பண்ணலாம் நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு ஜாப் பண்ணிட்டுருக்கீங்க வேலைக்கு போயிட்டு சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் இயர்ஸ் வரைக்கும் தான் இருக்கணும் ஸோ
கம்மியா இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்குமே ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் சப்போஸ் வந்து நீங்க இப்போ ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அதாவது ஜாப் போயிட்டு இருக்கீங்கன்னா மினிமமா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனியில ஒன் இயர் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா பர்சனல் லோன் வந்து சாங்ஷன் ஆகும் அண்ட் சில பேங்க்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லயே தந்துருவாங்க அதாவது உங்களுக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குனாவே தந்துருவாங்க பட் உங்களுக்கு வந்து மினிமமா ஒன் இயர் இருந்தா ரொம்பவே நல்லது அண்ட் சப்போஸ் வந்து நீங்க ஒரு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் பர்சனல் லோன் அப்ளை பண்ண விருப்பப்பட்டீங்கன்னா ஒரு ஒன் டூ த்ரீ இயர்ஸ் அந்த பிஸ்னஸ் வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் கொண்டு போகிறீங்க அந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக சப்மிட் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உண்டான அந்த ஒரு லோனை மட்டும் வந்து சேங்ஷன் ஆகும் மேலும் நீங்கள் வந்து ஒரு ரூரல் பிளேஸில் இருக்கீங்க இப்போ தான் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷராக வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா மினிமமாக உங்களோட சேலரி அமௌண்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வரைக்கும் இருக்கணும் இதுவே வந்து நீங்கள் மெயின் சிட்டியில் இருக்கீங்க மெயின் பிரான்ச்சில் வந்து போயிட்டு பர்சனல் லோன் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா மினிமம் உங்களோட சேலரி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் இருக்கணும் அண்ட் நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ லேக் ஆச்சும் நீங்கள் வந்து இயர்லி டேர்ன் ஓவர் பண்ணணும் அப்போதான் உங்களால் பர்சனல் லோன் வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் பர்சனல் லோன் வாங்குறதுக்கு உங்களுடைய ஜாப் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனியில் ப்ராப்பராக வந்து ஒர்க் பண்ணணும் இன்கம் வந்து மந்த்லி மந்த்லி ப்ராப்பராக இருக்கணும் ஏன்னா பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக பார்ப்பாங்க மேலும் உங்களுடைய சிபில் ஸ்கோர் வந்து சூப்பராக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு உண்டான பர்சனல் லோன் வந்து உங்களுக்கு சாங்ஷன் ஆகிடும் அண்ட் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பர்சனல் லோன் வந்து மோஸ்ட்டாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு வெட்டிங் இருந்தால் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை யாராச்சும் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறாங்களா அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து எஜுகேஷனுக்கு கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க எஜுகேஷன் லோன் வாங்குறதுக்கு பதிலாக பர்சனல் எஜுகேஷன் லோனுன்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது இப்போ எல்கேஜி யூகேஜி குழந்தைங்களாம் வந்து சேர்க்கறதுக்கு சில ஸ்கூலில் வந்து லேக்ஸ் கணக்காக ஃபீஸ் பே பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து சப்போஸ் பர்சனல் லோன் எடுத்து யூஸ் பண்ண விருப்பப்படுறவங்க எஜுகேஷன் பர்சனல் லோனுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை வந்து அவங்க பயன்படுத்தலாம் அண்ட் நிறைய பேர் ஹோம் ரெனோவேஷனுக்கு பர்சனல் லோன் எடுக்கிறாங்க வீட்டில் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த ஒரு பொருட்கள் வாங்குறதுக்கு எடுக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பர்சனல் லோன் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது பர்சனல் லோனை என்ன எதுக்காக பயன்படுத்தலாம் அதில் வந்து என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இப்போது இந்த பர்சனல் லோன் வந்து எங்கே அப்ளை பண்ணுறது எதை நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணலாம் இல்லை வந்து ஆஃப்லைனில் அப்ளை பண்ணலாம் ஆன்லைனில் வரும்போது நிறைய ஆப்ஸ் இருக்குது மேலும் நீங்கள் வந்து ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்க அந்த பேங்க் மூலிமா கூட நீங்கள் வந்து பர்சனல் லோனை அப்ளை பண்ணலாம் அண்ட் ஆஃப்லைனுன்னு போகும்போது உங்களுடைய பேங்க்லேயே வந்து நீங்கள் அந்த ஒரு பிரான்ச்சுக்கு போயிட்டு பர்சனல் லோன் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அண்ட் பேங்க்ஸ் மட்டும் இல்லைங்க ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் இருக்குது என்பிஎஃப்சிஸ் இருக்குது மேலும் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டியூட்ஸ் கூட நிறைய இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரான்ச்சஸ்லேயும் வந்து நீங்கள் பர்சனல் லோன் அப்ளை பண்ணலாம் மேலும் நம்மளுடைய இந்தியாவில் என்னென்ன பேங்க்ஸில் வந்து பர்சனல் லோன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஸ்பிஐ கெனரா யூசிஓ பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா ஆக்ஸிஸ் பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் எஸ் பேங்க் ஐசிஐசிஐ பேங்க் போன்ற நிறைய வங்கிகள் பர்சனல் லோனை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க என்பிஎஃப்சிஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பவர் ஃபைனான்ஸ் கார்பரேஷன் லிமிடெட் ஸ்ரீராம் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் மஹேந்திரா அண்ட் மஹேந்திரா ஃபைனான்ஷியல் சர்வீசஸ் லிமிடெட் முத்தூட் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் ஹெச்டிபி ஃபைனான்ஸ் சர்வீசஸ் டாடா கேபிட்டல் ஃபைனான்ஷியல் சர்வீசஸ் லிமிடெட் எல்என்டி ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் ஆதித்யா பிர்லா ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு மேலும் ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏயூ ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் கேபிட்டல் ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் இஎஸ்ஏஎஃப் ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் ஈக்வெட்டர் ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் ஃபின்கேர் ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் ஜனா ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் சரியோடே ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் உஜ்ஜீவன் ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் எப்படிப்பட்ட டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து தேவைப்படும்னு நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம் ஐடென்டிட்டி ப்ரூஃப் ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு ஓட்டர் ஐடி டிரைவிங் லைசன்ஸ் உங்களுடைய லாஸ்ட் த்ரீ மந்த் சேலரி ஸ்லிப் மேலும் லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸோட பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் மற்றும் லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸோட ஐடி ரிட்டர்ன்ஸ் அதாவது இப்போ வந்து நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு
கூகுளில் நீங்கள் பர்ஸ்னல் லோன் எலிஜிபிலிட்டி கேல்குலேட்டர்னு போட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும் நாம் எஸ்பிஐ இதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஸ்னல் லோன் எலிஜிபிலிட்டி கேல்குலேட்டர் அதாவது உங்களுடைய பேன் கார்டு மொபைல் நம்பர் நெட் மந்த்லி இன்கம் அதாவது நீங்கள் வந்து உங்கள் கைக்கு வரக்கூடிய மந்த்லி இன்கம் எவ்வளோ உங்களுடைய அட்ரஸ் வித் பின்கோட் அண்ட் நீங்கள் என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்க அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் பண்ணுறீங்களா இல்லை வந்து ஏதாவது பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய அந்த எம்ப்ளாயர் டைப் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அண்ட் எவ்வளோ லோன் அமௌண்ட் வேணுமோ அந்த லோன் அமௌண்ட்டு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய எலிஜிபிலிட்டி வந்து ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போது நம்ம வந்து இஎம்ஐ கேல்குலேட்டர் எடுத்துக்கலாம் இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு த்ரீ லேக் வரைக்கும் லோன் எடுக்கலான்னு விருப்பப்படுறீங்க அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டுவெல் பர்சன்ட் வச்சுக்கலாம் மேலும் நீங்கள் வந்து இது எவ்வளோ வருஷத்தில் வந்து கட்டுவீங்க த்ரீ இயர்ஸா இல்லை ஃபோர் இயர்ஸா இல்லை ஃபைவ் இயர்ஸா ஸோ இது வந்து உங்களை பொறுத்து தான் இருக்குது நான் வந்து இப்போதைக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் போடுறேன் ஸோ உங்களோட இஎம்ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி த்ரீ ருபீஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வாங்கினது த்ரீ லேக் மட்டும்தான் பட் இந்த இஎம்ஐயோட நீங்கள் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டும் பே பண்ணுறதுனால நீங்கள் வந்து டோட்டலாக ஃபோர் லேக்குக்கு மேலே பே பண்ணி முடிப்பீங்க அண்ட் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டுமே ஒன் லேக் மேலே இருக்குது ஸோ இதுவே நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு இல்லை வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு வச்சோம் அப்படின்னா உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாகுது அண்ட் டோட்டல் அமௌண்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்டுக்கு மேலே தான் இருக்குது ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டை வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குறைந்த அந்த ஒரு டுரேஷன் டென் இயர் பீரியடாக வைக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நீங்களும் வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் கம்மியாக பே பண்ணி முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து ஒரே வருஷத்தில் முடிக்கலான்னு இருக்காங்க அண்ட் அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது சிபில் ஸ்கோர்லாம் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து நைன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வச்சுருக்கோம் அண்ட் அமௌண்ட்டும் வந்து கொஞ்சம் ஃபைவ் லேக்ஸை நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் அவங்க ஒன் இயரில் எக்ஸ்ட்ராவாக பே பண்ணி முடிக்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் மட்டுமே ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களோட சிபில் ஸ்கோர் வந்து நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கும் அதன் மூலிமா நீங்கள் வந்து கம்மி காசு பே பண்ணி முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து பேங்க் எப்படி கொடுக்குறாங்க அண்டு நீங்கள் எவ்வளோ டென் இயர் பீரியட் சூஸ் பண்ணுறீங்க உங்களோட ஃபைனான்ஷியல் பிளான் என்ன எப்போ உங்களால் திருப்பி கட்ட முடியுமோ இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து டென் இயர் பீரியடு சூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் லோன் அமௌண்ட்டும் சூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த வீடியோட மெயின் பாட்டுக்கு வந்துட்டோம் பர்சனல் லோன் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் பர்சனல் லோன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் வந்து கேட்டுக்க வேண்டிய கேள்விகள் என்ன அப்படின்னு நான் இப்போ ஒன்று ஒன்றா கேட்குறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து லோன் அர்ஜென்ட்டாக தேவைப்படுதா உண்மையாகவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு நீட் இருக்கா எமர்ஜென்சி இருக்கா அதை யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பர்சனல் லோன் எடுங்க ஏன்னா வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் வரும் பேங்க்லேருந்து வரும் மற்ற ஒரு ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்லேருந்து வரும் நிறைய ஸ்கேம் அந்த ஒரு ஸ்பாம் கால்ஸ் கூட வரும் நிறைய பேர் வந்து கால் பண்ணி என்ன சொல்வாங்க ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் லோன் இருக்குது ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் லோன் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து தேவைப்படுமான்னு அண்ட் உங்களுக்கு உண்மையாகவே தேவைப்பட்டது அண்ட் கால் பண்ணுறவங்க வந்து ரெப்யூட்டட் அந்த ஒரு பிளேஸ்லேருந்து கால் பண்ணுறவங்க ஒரு பேங்க்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு ஒரு ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டியூட்டாக இருக்கட்டும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீடாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து வாங்கலாம் பட் வாண்ட்டுக்கு இல்லை வேறு விஷயத்துக்கு வந்து தயவு செஞ்சு வாங்காதீங்க ஏன்னா நிறைய இடத்துல நீங்கள் வந்து ஃபைனான்ஷியலாக ட்ராப் ஆகிடுவீங்க என்ன தான் வந்து ஒரு ரெப்யூட்டட் பிளேஸாக இருந்தாலும் எல்லாருக்குமே வந்து பணம் சம்பாதிக்கணும் எல்லாருக்குமே வந்து பிஸ்னஸ் ஓடணும் ஸோ நீங்கள் பணம் தேவைன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு பர்சனல் லோன் வாங்கி அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வாங்கினதை விட பல மடங்கு அதிகமாக வந்து நீங்கள் கட்டி முடிப்பீங்க ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு லாஸ் தான் மற்றவங்களுக்கு கெயின் ஸோ இது எல்லாமே வந்து யோசித்து உங்ககிட்ட சேவிங்ஸ் இருக்கா அதை வந்து பயன்படுத்தலாம் இல்லை வந்து நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்த
அதாவது இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு மேரேஜ்க்கோ எஜுகேஷனுக்கோ ஹெல்த்துக்கோ இல்லை வந்து வீட்டுக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்துக்கோ இல்லை வீடு வந்து ரெனவேட் பண்ணுறதுக்கோ நீங்கள் வந்து பர்சனல் லோன் வாங்குறீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து நல்ல விஷயத்துக்கு தான் ஏன்னா அதன் மூலிமா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்குதுன்னா அது வந்து நல்ல லோன் தான் இன்னொன்று பேட் லோன் அதாவது ஒரு வெக்கேஷன் பொறுத்துக்கோ அதாவது கோவா ட்ரிப் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஒரு ஊருக்கு போகிறதுக்கு இல்லை பர்த்டே பார்ட்டி செலவு பண்ணுறதுக்கு ஆடம்பரமாக வந்து நிறைய பொருட்களை வாங்குறதுக்கு வாண்ஸை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு தயவு செஞ்சு பர்சனல் லோன் வாங்காதீங்க அது வந்து முழுக்க முழுக்க பேட் லோன் அண்ட் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மூணாவதா நீங்க இந்த லோன் வாங்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கா மறுபடி திருப்பி பே பண்றதுக்கு அது வந்து எல்லாமே யோசிச்சு உங்களுடைய இன்கம் வந்து ப்ராப்பரா இருக்க கன்சிஸ்டன்டா இருக்கான்னு யோசிச்சு அதுக்கப்புறமா நீங்க இந்த லோனை வாங்குங்க இன்னொன்னு தம்பு ரோலுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதாவது இப்போ மந்த்லி உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்கம் வரும் அண்ட் நீங்க வந்து பே பண்ற லோன்ஸ் ஆர்க்கட்டும் இஎம்ஐஸ் ஆர்க்கட்டும் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேல போகாம பாத்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க வந்து ப்ராப்பரா டிசைட் பண்ணி லோன் வாங்கினா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது நீங்களும் வந்து ப்ராப்பரா எல்லாமே பே பண்ணி முடிப்பீங்க அண்ட் ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு நீங்க வந்து பர்சனல் லோன் வாங்கிட்டீங்க இப்போ உங்ககிட்ட வந்து காசு இருக்கு ஸோ அதனால மந்த்லி மந்த்லி பே பண்ணணும் அவசியம் இல்லை நீங்க ப்ரீ க்ளோஸ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமா ப்ரீ க்ளோஸ் பண்றீங்களோ ஒரு குறிப்பிட்ட சார்ஜஸோட உங்களோட அமௌண்ட் வந்து நீங்க மொத்தமா பே பண்ணி முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுவே நீங்க வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் இழுத்துட்டு இருந்தீங்க நீங்க ஒரு மூணு லட்சம் ரூபாய்க்கு லோன் வாங்குறீங்கன்னா அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் நீங்க வந்து பே பண்ணி முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ப்ரீ க்ளோஸ் வந்து மோஸ்டா பண்றது நல்லது மேலும் யாரெல்லாம் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்காக பர்சனல் லோன் வாங்குறீங்களோ தயவு செஞ்சு வாங்காதீங்க ஏன்னா வந்து என்ன தான் நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதன் மூலயமா ரிட்டர்ன்ஸ் வந்தாலும் பர்சனல் லோனை நீங்க வந்து அதிகமாக தான் பே பண்ணி முடிப்பீங்க ஸோ எப்படி அது யோசிச்சாலும் அது வந்து ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் ஸோ தயவு செஞ்சு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்காக பர்சனல் லோன் வாங்காதீங்க ஏன்னா நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்ட காசு வந்து மாயமாக போயிடும் அண்ட் நிறைய இடத்துல வந்து அந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வந்து டவுன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற அந்த ஒரு பிளேஸும் வந்து ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கணும் ரொம்ப செக்யூர்டாக இருக்கணும் அண்ட் நிறைய பேர் வந்து செக்யூர்டான பிளேஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் கூட ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக வராது அதை வச்சு நீங்கள் வந்து பர்சனல் லோன் வாங்குனீங்கன்னா அதுவுமே உங்களுக்கு ஒரு லாஸ் தான் இன்னொரு மெயினான விஷயம் லோன் வாங்கிட்டீங்க மறக்காமல் டைமுக்கு பே பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டைமை தவிர்த்து பே பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து சிபில் ஸ்கோராக அடிப்படும் அந்த சார்ஜஸும் நிறைய வரும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக யோசிச்சு உண்மையாகவே நீட் இருக்குது எமர்ஜென்சி நான் மறுபடியும் வந்து ப்ரீ க்ளோஸ் பண்ணுவேனால முடியும்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கலாம் ஸோ ஃபைனலாக இந்த வீடு மூலமாக உங்கள் எல்லாருக்குமே பர்சனல் லோன் பற்றியான நிறைய தகவல்கள் அதாவது பர்சனல் லோன்னா என்ன அண்ட் அதோட எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா என்ன யாரெல்லாம் இந்த லோன் அப்ளை பண்ணலாம் பெனிஃபிட்ஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அண்ட் பர்சனல் லோனோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் ஒரு ஒரு பேங்க்ஸ்லையும் என்னென்ன பேங்க்ஸ்ல வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க அண்ட் பர்சனல் லோன் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன இது எல்லாமே வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஸோ யாரெல்லாம் வந்து பர்சனல் லோன் ஆல்ரெடி எடுத்திருக்கீங்களோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பா ரொம்பவே கனெக்டிங்கா இருக்கும் அண்ட் யாரெல்லாம் வந்து எடுக்க விருப்பப்படுறீங்களோ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்கள் வந்து மைண்ட்ல வச்சுட்டு உண்மையாவே உங்களுக்கு வந்து வேணும்னு தோணுச்சுன்னா கண்டிப்பா எடுக்கலாம் அப்படி வேணா ஒரு பாயிண்ட் கூட வந்து உங்களுக்கு டிராபேக் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு டிராப் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ அறக்கலாம் பிடிச்சிருக்கோம் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன கமெண்ட் செக்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க அண்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க வீடு முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஒரு லிங்க் மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் போயிட்டு அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி எங்களோட ஃப்ரீடம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட ஃப்ரீடம் ஆப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எயிட் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் கோர்சஸ் இருக்கு பர்சனல் ஃபைனான்ஸ் பிஸ்னஸ் மற்றும் ஃபார்மிங் ஸோ நீங்கள் எங்களோட ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் மாடல் வந்து எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ஃப்ரீயாக பார்க்கலாம் இன்ட்ரோடக்ஷன் மாடல் பார்த்தாலே உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் தெரியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கி எல்லா கோர்ஸுமே வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் கடைசி எச்மி பாலசரஸ்வதி சைனிங் ஆஃப் கிட் வைஸ் ப்ரேக் ஃப்ரீ